നമസ്കാരം എസ് ടി വി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ സിവിൽ സർവീസ് മേഖല രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ച് ജനാധിപത്യ സംവിധാനം തകർത്ത മറ്റൊരു സർക്കാർ ഇതിനു മുമ്പ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് മുൻ എം പി കെ മുരളീധരൻ കേരളത്തിലെ ഇടതുഭരണം കൂനിൻ മേൽക്കുരു പോലെ പാലക്കാട് എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ സമഗ്ര ശാക്തീകരണത്തിന് പ്രീ പ്രൈമറി മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പരിഷ്കാരം ആവശ്യമാണെന്ന് സഹകരണ മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ കുട്ടികളുടെ അടിസ്ഥാന വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണ ഘട്ടമായ പ്രീ പ്രൈമറിക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് തുല്യമായ പ്രാധാന്യം നൽകണം പ്രീ പ്രൈമറി സ്റ്റാഫ് പദ്ധതിയിൽ വർണ്ണക്കൂടാരമൊരുക്കി വെണ്ണക്കര സർക്കാർ വിദ്യാലയം പട്ടാമ്പിപ്പാലം വാഹന ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നുകൊടുത്തു വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുന്നത് നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ പാലം തുറന്നുകൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ സംബന്ധിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന് യുവജനതാദൾ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി മഹേഷ് വയനാട് ദുരന്ത ബാധിതർക്കായി യുവജനതാദൾ മൂന്ന് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകും വയനാട് ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അനങ്ങൻമലയിലെ ക്വാറി പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു ഫിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനത്തിൽ ക്വാറി പ്രവർത്തനത്തിനെതിരെ വരോട് കെ പി എസ് എം എം വി എച്ച് എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ഉപവാസ സമരം നടത്തും വാടാനാംകുറിശ്ശി റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണം എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മൂസിൻ എം എൽ എ റെയിൽവേയുടെ ഭാഗത്തുള്ള സ്ഥാനുകൾ സ്ഥാപിച്ചു തുടങ്ങി ശനിയാഴ്ചയോടെ ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകും കുട്ടി ഡ്രൈവർമാരെ പൂട്ടാൻ പട്ടാമ്പി പോലീസ് നടപടി കുട്ടികൾ വാഹനമോടിച്ച് അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കുട്ടികൾക്ക് വാഹനമോടിക്കാൻ നൽകുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെന്നും പോലീസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് വാർത്തകൾ വിശദമായി സിവിൽ സർവീസ് മേഖലയെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ച് ജനാധിപത്യ സംവിധാനം തകർത്ത സർക്കാർ ഇതിനു മുമ്പ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് മുൻ എം പി കെ മുരളീധരൻ കൂനിന്മേൽ കുരുപോലെയാണ് കേരളത്തിലെ ഇടതുഭരണമെന്നും പാലക്കാട്ട് എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ ഭരണമല്ല ജനകീയ ആവശ്യങ്ങളെയും അവകാശങ്ങളെയും അടിച്ചമർത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ പല ദുരന്തങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കുന്നത് സർക്കാർ നയമാണ് ഭാവിയെ കരുതിയുള്ള തിരുത്തലിന് സർക്കാർ തയ്യാറാവാത്തത് വേദനാജനകമാണെന്ന് കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു വയനാട് ദുരന്തത്തിൽ ഏവരും വേദനിക്കുകയും പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒരുമയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്കാറും അനുകൂല സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പലരും സഹായം നൽകാത്തത് മുൻകാലത്തുണ്ടായ ദുഷ്പ്രവണതയുടെ ഫലമാണ് അർഹരിലേക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്നുമാണ് ജനങ്ങൾ സർക്കാർ വിരുദ്ധ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് വയനാടിന്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും എന്ന പോലെ പിതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കണം ജീവനക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതിനോടും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനോടും കോൺഗ്രസിനും യു ഡി എഫിനും കടുത്ത വിയോജിപ്പുണ്ടെന്നും കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്നുള്ള ആ മുദ്രാവാക്യം നാളെ ഒരിക്കലും ഞങ്ങളെന്നാക്കി മാറ്റരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് ആമുഖമായി ഇതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാം കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നീങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന ചില പ്രവണതകൾ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനൊരു സാർണർമികമായി ചില പറഞ്ഞതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ആ ചർച്ചയിലേക്ക് കിടക്കേണ്ട സമയമല്ല എന്ന് മാത്രം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പുനരധിവാസം വരുമ്പോൾ പഞ്ചായത്തുകളെ കൂടെ വിശ്വാസത്തിനെടുത്തു കൊണ്ടത് ജനപ്രതിനിധികളെ കൂടെ പങ്കാളി ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നേരിട്ടാണ് അവിടുത്തെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനോ ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് ഗ്രാമ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കോ വേണ്ടത്ര റോഡ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിട്ടില്ല പക്ഷേ പുനരധിവാസത്തെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രാദേശിക ജനപ്രതിനിധിക്കാണ് ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ വികാരങ്ങളും അവിടെയുള്ള ചലനങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എൻ ജോയ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി ടി ബൽറാം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് എ തങ്കപ്പൻ യു ഡി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ പി ബാലഗോപാൽ ചവറ വിജയകുമാർ എ ഗോപിദാസ് ജെ അനീഷ് കെ മനോജ് സി ബാലൻ സി രവീന്ദ്രൻ പി വി രാജേഷ് പി ഹരിഗോവിന്ദൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പ
രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെയാണ് പട്ടാമ്പി പാലം ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നുകൊടുത്തത് ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് പാലത്തിലെ കോൺക്രീറ്റ് ബീമുകൾ മാറ്റി തുടർന്ന് ചെറുവാഹനങ്ങളും ബസ്സും പാലത്തിലൂടെ സഞ്ചാരം ആരംഭിച്ചു കയറും വീപ്പയും കൊണ്ട് താൽക്കാലിക കൈവരി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രി കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് പാലം തുറന്നുകൊടുക്കാൻ തീരുമാനമായത് വാഹന ഗതാഗതത്തിന് വേണ്ടി തുറന്നുകൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം യാത്രക്കാരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഇന്നലെ രാവിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാലക്കാട് റിവ്യൂ നടന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ആ റിവ്യൂവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഈ ഈ വിഷയങ്ങൾ വളരെ അടിയന്തരമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ഡി ഡി എം എയിൽ ആ തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കാരണം വലിയ ഹെവി ഭാരവാഹനങ്ങൾ ബസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഭാരവാഹനങ്ങൾ പിന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് പിന്നെ കൈവരി വരുന്നത് വരയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയൊരു റിവ്യൂ നടക്കുന്ന വരയ്ക്ക് അത് ആലോചിക്കും അപ്പം ഇപ്പോൾ അടിയന്തരമായിട്ട് ഭാരവാഹനങ്ങൾ എന്തായാലും കടത്തിവിടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ മറ്റു വാഹനങ്ങളെല്ലാം ഒരു വൺ വേ ആയിട്ട് കടത്തിവിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പാലത്തിന് മുകളിൽ ആവശ്യമായ സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കനത്ത മഴയിൽ പട്ടാമ്പിപ്പാലം മുങ്ങിപ്പോയിരുന്നു വെള്ളം ഇറങ്ങിയപ്പോഴും പാലത്തിന്റെ കൈവരികൾ ഒഴുകിപ്പോയതിനാൽ വാഹന ഗതാഗതം നിർത്തലാക്കിയിരുന്നു കാൽനടയാത്രയ്ക്കായി തുറന്ന ആറ് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ വാഹനയാത്ര അനുവദിച്ചത് പാലത്തിലൂടെ വാഹന ഗതാഗതം അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പട്ടാമ്പി വയനാട് ദുരന്ത ബാധിതർക്കായി മൂന്ന് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുമെന്ന് യുവ ജനതാദൾ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി മഹേഷ് മുല്ലപ്പെരിയാർ സംബന്ധിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്നും ടി മഹേഷ് പാലക്കാട്ട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു വയനാട് ദുരിതബാധിതർക്കായി മൂന്ന് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ടി മഹേഷ് അറിയിച്ചു വയനാട് ദുരന്തം പാഠമായി കണ്ട പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതപ്പെടുത്തണം മുല്ലപ്പെരിയാറിനെ കുറിച്ച് ആശങ്കകളും ഭീതിയും പരത്തുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാറിന് ബലക്ഷയമുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധനയിലൂടെ സ്ഥിരീകരിക്കണം ബലക്ഷയമുണ്ടെങ്കിൽ തമിഴ്നാടും കേരളവും തമ്മിൽ ചർച്ച നടത്തി പരിഹാരം കാണണമെന്നും മഹേഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ദുരന്തമുണ്ടാവാനായി കാത്തിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യത്വരഹിതമാണെന്നും മഹേഷ് പറഞ്ഞു ദുരന്തങ്ങൾ ഓരോന്നൊരു പാഠമായി നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഭാവിയിൽ ഇതുപോലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് സർക്കാർ ഈ ദുരന്തത്തെ വിശദമായി ഒരു പഠനം നടത്തി ആ പഠനം പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ അനധികൃത കയ്യേറ്റങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തിയാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഈ ദുരന്തങ്ങളെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വിജീഷ് കണ്ണിങ്കണ്ടത്ത് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ എസ് ഷാഹിദ് പി കെ രതീഷ് എം ജാസിർ ഹുസൈൻ എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് വയനാട് ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അനങ്ങൻമലയിലെ ക്വാറി പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വരോട് കെ പി എം എം വി എച്ച് എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് കിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന് ക്വാറി പ്രവർത്തനത്തിനെതിരെ ഉപവാസമനുഷ്ഠിക്കുമെന്ന സ്കൂൾ അധികൃതർ ഒറ്റപ്പാലത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി രാവിലെ ഒമ്പത് മുപ്പത് മുതലാണ് ഉപവാസ സമരം ക്വിറ്റ് അനങ്ങൻമല സേവ് അനങ്ങൻമല സേവസ് എന്നീ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണ് സമരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് തുടർ സമരം എന്നോണം ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി ശൃംഖല തീർക്കും വരോട് കെ പി എസ് എം എം വി എച്ച് എസ് വരോട് എ യു പി സ്കൂൾ വരോട് എ എം എൽ പി സ്കൂൾ എന്നീ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശൃംഖലയിൽ പങ്കെടുക്കും വരോട് നാലാം മൈലിൽ അനങ്ങൻമലയുടെ താഴ്വാരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്വാറിയുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ കളക്ടർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒപ്പിട്ട നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പരാതി നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കൂൾ പി ടി എ കമ്മിറ്റിയിലെടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ക്വാറി പ്രവർത്തനത്തിനെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരരംഗത്
കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും വളരെയധികം ഒരു ആശങ്ക തന്നെയാണ് കാരണം നാളെ വയനാട് സംഭവിച്ച പോലുള്ള ഒരു ദുരന്തം അതിഭീകര ഭീകരമായ ഒരു ദുരന്തം നമ്മുടെ അരോട് മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളും അതുപോലെ ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രദേശം മൊത്തം പോകും പോകുമെന്നുള്ളൊരു എന്താ ആശങ്ക അവർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആശങ്ക പ്രധാന അധ്യാപകനായിട്ടുള്ള പ്രകാശ് മാഷ് അവരെ അറിയിക്കേണ്ടായി ഞങ്ങൾ അടിയന്തരമായിട്ട് പി ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം ചെയ്യേണ്ടായി വരോട് കെ പി എസ് എം എം വി എച്ച് എസ് എസ് പ്രധാന അധ്യാപകൻ എസ് ആർ പ്രകാശ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ടി സബിത വരോട് എ യു പി സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ടി കബീർ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അധ്യാപകരോടൊക്കെ ആശങ്ക നമുക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ നമ്മുടെ മരവിൽ കൊടുക്കുമോ എന്നൊരു ആശങ്ക സ്വാഭാവികമാണ് കുട്ടികൾ ഈ വാർത്ത കാണുമ്പോൾ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് വളരെ ഭീതിജനകായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവർ അധ്യാപകരോടാണ് ടീച്ചർമാരോടാണ് കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ എന്ന ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി കുട്ടികൾ കാണുന്ന അത് മുനേഷം മാഷ വണ്ണാർമല ജി വി എച്ച് എസ് എസിന് അപ്പൊ അതുപോലെയൊക്കെ നമുക്കും സംഭവിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക എ എം എൽ പി വരോട് അതുപോലെ തന്നെ എ യു പി എസ് വരോട് കെ പി എസ് എം എം വി എച്ച് എസ് എസ് വരോട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മാടാനം കുറിശ്ശി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം റെയിൽവേയുടെ ഭാഗത്തുള്ള സ്ഥാനുകൾ സ്ഥാപിച്ചു തുടങ്ങി ശനിയാഴ്ചയോടെ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് അധികൃതർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് റെയിൽവേ ഭാഗത്ത് പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയായാൽ മറ്റു ഭാഗത്തെ പ്രവർത്തികൾ കൂടി എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസിൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു വാരണാസി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റെയിൽവേയുടെ ഭാഗത്തുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു തുടങ്ങി തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണ് പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചത് അഞ്ച് ഗട്ടറുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്പാനുകളാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഗട്ടർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പുറമെ അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി നടപ്പാക്കാനുണ്ട് ശനിയാഴ്ചയോടുകൂടി പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനാകുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ വൈകുന്നതിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു ഈ പ്രവൃത്തി കൂടി പൂർത്തിയായാൽ പാലത്തിൽ സ്പാനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ പൂർണ്ണമാകും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തെ സ്പാനുകൾ നേരത്തെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ആ ഭാഗങ്ങളിൽ കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് റെയിൽവേയുടെ ഭാഗത്തെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ ബാക്കി ഭാഗത്തെ പ്രവൃത്തികൾ കൂടി പൂർത്തിയാക്കി പാലം തുറന്നു കൊടുക്കാനാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഈ രാത്രികളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ കൂടി വരുന്നതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് രാത്രിയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് റെയിൽവേ അറിയിച്ചിരുന്നു അത് രാത്രി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി റെയിൽവേയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോൺക്രീറ്റ് കീഴടക്കമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതും ഡിലേ ആവരുത് എന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് റെയിൽവേയുടെ ആ വർക്ക് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇത് ഈ ഗർഡറുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് തുടർന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നിലവിലുള്ള കോൺട്രാക്ടർ ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം റെയിൽവേയുടെ മുകളിലുള്ള അതായത് പിന്നെ റെയിൽവേ ലൈനിന് മുകളിലുള്ളത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ നേരിട്ട് പിന്നെ ടെൻഡർ വിളിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഭാഗം ഈ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മറ്റു ഭാഗം കൂടി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റു ഭാഗത്തെ വർക്ക് ഈ റെയിൽവേയുടെ അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മൂന്നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള വർക്കുകൾ കൂടി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം ശക്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ പ്രീ പ്രൈമറി മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പരിഷ്കാരം ആവശ്യമാണെന്ന് സഹകരണ മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ കുട്ടികളുടെ അടിസ്ഥാന വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണ ഘട്ടമാണ് പ്രീ പ്രൈമറി പഠനകാലമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു പാലക്കാട് വെണ്ണക്കര ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ പ്രീ പ്രൈമറി സ്റ്റാർസ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കുന്ന വർണ്ണകൂടാരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി അറിവിലൂടെയുള്ള ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ കുരുന്നു മനസ്സുകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികൾ പ്രചോദനമാകണമെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം ശക്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ പ്രീ പ്രൈമറി മേഖലയിൽ പരിഷ്കാരം ആവശ്യമാണ് പഠനം ഭാരമില്ലാതെയും ആനന്ദമുള്ളതായും അനുഭവിച്ചറിയാൻ കുട്ടികൾക്ക് കഴിയണം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചും അന്വേഷിപ്പിച്ചും ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള ശേഷി കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു നൽകണം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയോളം പ്രാധാന്യം പ
ചടങ്ങിൽ ഈ ഇടം പദ്ധതി കൌൺസിലർ സലീന ബീവിയും കുഞ്ഞരങ്ങ കൌൺസിലർ എ കൃഷ്ണനും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പ്രമീള ശശിധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൌൺസിലർമാരായ മൻസൂർ അബ്ദുൽ സുക്കൂർ ഡി ഡി ഇ പി സുനിജ ഡി ഇ ഒ ഉഷ മനാട്ട് ഡി പി ഒ എം ആർ മഹേഷ് കുമാർ ടി ഷൈല എ ഇ ഒ രമേഷ് പറപ്പുറത്ത് പി ജസീന എം ആർ ശിവപ്രസാദ് വൈ സുനിത അബ്ദുൽ സലീം എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് കുട്ടി ഡ്രൈവർമാരെ പൂട്ടാൻ പട്ടാമ്പി പോലീസ് അടുത്ത കാലത്തായി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾ വാഹനമോടിച്ച് അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പോലീസ് നടപടി നിലവിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാഹനമോടിക്കാൻ നൽകിയ രക്ഷിതാക്കൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി കുട്ടി ഡ്രൈവർമാരെ സൂക്ഷിക്കുക ഇനി കാര്യങ്ങൾ പിടിവരും ബൈക്കും മറ്റും ഓടിച്ചു പോകുന്ന കുട്ടി ഡ്രൈവർമാരെ പൂട്ടാൻ പട്ടാമ്പി പോലീസിന്റെ നീക്കം തുടങ്ങി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വാഹനമോടിക്കാൻ നൽകിയ രക്ഷിതാക്കൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പട്ടാമ്പി പോലീസ് എസ് ഐ കെ മണികണ്ഠൻ ട്രാഫിക് എസ് ഐ കെ പി ജയരാജ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘം പരിശോധന തുടങ്ങി നിലവിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇരുപത്തഞ്ചോളം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അടുത്ത കാലത്തായി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾ വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ച് അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുവെന്ന പരാതി ഉയർന്നുവെന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് ഇത്തരത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഓടിക്കാൻ നൽകിയ വാഹനത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതും കുട്ടികൾക്കെതിരെ ജുവൈനൽ ജസ്റ്റിസ് കോടതി മുൻപാകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്നും എസ് ഐ മണികണ്ഠൻ പറഞ്ഞു വാഹനം ഓടിക്കാൻ നൽകിയ രക്ഷിതാക്കൾക്കെതിരെ കോടതി മുൻപാകെ കുറ്റപത്രം നൽകിയിട്ടുള്ളതും ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ കോടതി പിഴ ചുമത്തുന്നതാണെന്നും എസ് ഐ പറഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾ വാഹനം ഓടിച്ചുണ്ടാകുന്ന വാഹനാപടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി വരും ദിവസങ്ങളിലും കർശന പരിശോധന തുടരുമെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പട്ടാമ്പി പത്തിരിപ്പാല സ്കൂളിന് സമീപം അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ജലസംഭരണി പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി പ്രതിഷേധ ധർണ ടി എം ഫാറൂഖ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന പാതയ്ക്കരികിൽ സ്കൂളിന് സമീപത്തായിട്ടാണ് ഉപയോഗശൂന്യമായ വാട്ടർ ടാങ്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ തൂണുകൾ ദ്രവിച്ച് ഏതു സമയവും നിലമ്പൊത്താവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് സംസ്ഥാന പാതയിലൂടെ ദിനംപ്രതി നിരവധി യാത്രക്കാരും വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ് കടന്നുപോകുന്നത് വാട്ടർ ടാങ്ക് ഉടൻ പൊളിച്ചു മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വലിയ ദുരന്തമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വെൽഫെയർ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്കും ജില്ലാ കളക്ടർക്കും വാട്ടർ അതോറിറ്റി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് എന്നിവർക്കും പരാതി നൽകുമെന്നും പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു പ്രതിഷേധ ധർണയിൽ ടി എം ജാഫർ അനസ് പത്രിപാല ഷംസുദ്ദീൻ മാങ്കുഷി സി കെ നാസർ കെ എം സാദിഖ് ഷിയാസ് എ എം റസാഖ് സി കെ യൂനുസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല വയനാടിന് കൈത്താങ്ങായി വാണിയംകുളം പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് വാണിയംകുളം പഞ്ചായത്ത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സി എം ഡി ആർ എഫിലേക്ക് നൽകിയത് ചൊവ്വാഴ്ച ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകാൻ തീരുമാനമായത് പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് തുക നൽകിയത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എ കെ വിനോദ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ഗംഗാധരന് കൈമാറി 
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ശ്രീലത സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി സൂരജ് ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ ടി പി ഭാസ്കരൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ ജീവനക്കാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ആദ്യ ഗഡു എന്ന നിലയിലാണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നൽകുന്നത് ഈ തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തതായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ഗംഗാധരൻ അറിയിച്ചു അപ്പോൾ വയനാട് ദുരന്തത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഇന്ന് ചേർന്ന പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി യോഗം ഒന്നാം ഘടു എന്നുള്ള നിലയിൽ പത്ത് ലക്ഷം റുപ്പിക കൈമാറാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അത് ഇന്ന് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സംവിധാനം ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങളെ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വാണിയംകുളം പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് സ്വീകരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഒറ്റപ്പാലം ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും തങ്ങളുടെ അറിവ് വരും തലമുറയ്ക്ക് കൂടി പകരുമ്പോഴാണ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണമാകുന്നതെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ശാന്തകുമാരി എം എൽ എ മംഗല സർക്കാർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വിജയോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എം എൽ എ പരിപാടിയിൽ വെച്ച് സമ്പൂർണ്ണ എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അഡ്വക്കേറ്റ് ശാന്തകുമാരി എം എൽ എ ഉപഹാരം സമ്മാനിച്ചു ചടങ്ങിൽ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി വാർഡംഗം കെ എൽ ചന്ദ്രിക എ ഇ ഒ പി ആർ ബിന്ദു എം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എസ് ജിൻസി സി വി രാമനുണ്ണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രധാന അധ്യാപിക എസ് അജിത സ്വാഗതം പറഞ്ഞ പരിപാടിയിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് എസ് ഗിരിജ നന്ദി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല വയനാട് ദുരന്ത ബാധിത മേഖലയിലേക്ക് ബി ജെ പി ഷൊർണൂർ മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റി അവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു ബി ജെ പി സെൽ കോർഡിനേറ്റർ എം പി സതീഷ് കുമാർ നേതൃത്വം നൽകി യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ പി നന്ദകുമാർ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി കെ പ്രസാദ് ബി ജെ പി കുളപ്പുള്ളി ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് എം കെ വിപിൻനാഥ് എന്നിവരാണ് വയനാട്ടിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ മരുന്ന് ശുചീകരണ വസ്തുക്കൾ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും കുട്ടികൾക്കുമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയാണ് വയനാട്ടിലെത്തിക്കുന്നത് ഷൊർണൂർ മേഖലയിൽ നിന്ന് എത്തിച്ച സാധനങ്ങൾ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രന് ഷൊർണൂർ നഗരസഭ ബി ജെ പി പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവ് ഇ പി നന്ദകുമാർ കൈമാറി ന്യൂസ് സെന്റർ ഷൊർണൂർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഷൊർണൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി യൂത്ത് കെയറിന്റെ ഭാഗമായി വയനാട്ടിലെ ദുരന്ത ബാധിത മേഖലയിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു വാഹനത്തിന്റെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് പാലക്കാട് ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി വൈ ഷിഹാബുദ്ദീൻ നിർവഹിച്ചു ടി എച്ച് ഫിറോസ് ബാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യാത്ര തിരിച്ച സംഘത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സി വിഷ്ണു സെക്രട്ടറി ടി കെ ആഷിഖ് കെ എസ് യു നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ആദിത്യൻ തുടങ്ങിയവരുമുണ്ടായിരുന്നു ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തെ തുടർന്ന് വയനാട്ടിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകി എഫ് ഐ ടി യു ടൈലേഴ്സ് ആന്റ് ഗാർമെന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതുവസ്ത്രങ്ങളും ഗാർഹിക ഉപകരണങ്ങളുമാണ് ക്യാമ്പിൽ എത്തിച്ചു നൽകിയത് നിരവധി സുമനസുകളുടെ കാരുണ്യവും അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥ സഹകരണവുമാണ് വയനാട്ടിലെ ക്യാമ്പിലേക്ക് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകാൻ സാധിച്ചതെന്ന് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മറിയ ഷംസുദ്ദീൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഷഹന ബാബു എന്നിവർ പറഞ്ഞു ആന്റി ഗാർമെന്റ്സ് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയനിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ശേഖരിച്ചത് പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് ഇത് ശേഖരിച്ചത് അത് ഓരോ കടകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ശേഖരിച്ച സാധനങ്ങളാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് നേതാക്കന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണ് അവിടെ നിന്ന് അവർ അത് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് വയനാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കും വയോജന സൌഹൃദ പഞ്ചായത്താക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഓങ്ങല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് തല ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു ശില്പശാല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രതി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന ശില്പശാലയിൽ കേരള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസോസിയേഷൻ സിഇഒ കെ ബി മദൻമോഹൻ വിഷയാവതരണം
വയോജന സൗഹൃദ പഞ്ചായത്താക്കി ഓങ്ങല്ലൂരിനെ മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘാടക സമിതിയും രൂപീകരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പട്ടാമ്പി ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് അഖിലേന്ത്യ സെമിനാർ ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപത് പത്ത് തീയതികളിൽ പാലക്കാട്ട് നടക്കും ബിൽഡിംഗ് മേഖലയിലെ നിയമ ഭേദഗതിക്ക് മുന്നോടിയായാണ് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ജനറൽ കൺവീനർ പ്രൊഫസർ സി സോമശേഖരൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് മുമ്പാണ് നാഷണൽ കോഡ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ശേഷം കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടും ആധുനിക നിർമ്മാണ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും വിധേയമായാണ് നിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നത് ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണം ഇലക്ട്രിക്ക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി എന്നിവയെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടും പരിഗണിച്ചുമുള്ള മാറ്റത്തിന് പൊതുജനങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാവുന്നതാണ് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന സെമിനാറിൽ ഇന്ത്യയിലെ വിദഗ്ധർ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും സോമശേഖരൻ പറഞ്ഞു ഐ ഇ ഐ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് മേനോൻ ഗ്രേസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി ഷാജി സി ആർ ഇ ഡി എ ഐ പ്രസിഡന്റ് ആർ ജി രാമസുബ്രഹ്മണ്യം ഐ ഇ ചെയർമാൻ എ വി രാജപ്പൻ എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനായി യാത്രാ ചെലവുകൾക്ക് പണമില്ലാതെ പ്രതിസന്ധിയിലായ മണ്ണൂർ സ്വദേശിനിയായ വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് സി പി എം പ്രവർത്തകരുടെ കരുതൽ പാലക്കാട് മേഴ്സി കോളേജിലെ അവസാന വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിനി മണ്ണൂർ പാണ്ടൻതറ സ്വദേശിനി സ്നേഹയ്ക്കാണ് ഡൽഹി ആഗ്രയിൽ നടക്കുന്ന സീനിയർ തഗ് ഓഫ് വാർ ദേശീയ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി സി പി എം ഞാറക്കോട് ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുഴുവൻ യാത്രാ ചെലവും നൽകിയത് മണ്ണൂർ പഞ്ചായത്ത് ഉപാധ്യക്ഷൻ ഒ വി സ്വാമിനാഥൻ സ്നേഹയുടെ വീട്ടിൽ നേരിട്ടെത്തി തുക കൈമാറി നിരവധി പ്രവർത്തകരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ദേശമംഗലം തലശ്ശേരിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം പി കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു പാർട്ടിയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് പോലും എടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കാരുണ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമാകുക എന്നുള്ളത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ രക്തസാക്ഷി അവിടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വേണ്ടി ഈ വിശ്വാസങ്ങളുടെ ഈ സുന്ദരമാകുന്ന ഇത് നിമിഷത്തിൽ ദിവസത്തിൽ അവർക്കെല്ലാം അനുസ്മരണം ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കുന്ന അനുസ്മരണം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ വിശ്വാസങ്ങൾ സ്മാരക സൗദിക്കുന്ന ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണർ കഴിയാവുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും ചെയ്തുതരണമെന്ന് ഈ സമയത്ത് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകനായ ടീം ഹംസയുടെ പിതാവ് മുഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് ദേശമംഗലം തലശ്ശേരി സെന്ററിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഓഫീസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി സൗജന്യമായി സ്ഥലം അനുവദിച്ചത് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് വി ഹമീദ് അധ്യക്ഷനായി നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ് കുട്ടി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി വാർഡ് മെമ്പറും നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി ജനറൽ കൺവീനറുമായ ഇബ്രാഹിം ദുബായ് കെ എം സി സി ചേലക്കര മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് മുസമിൽ തലശ്ശേരി സെക്രട്ടറി ഇസ്മായിൽ ദേശമംഗലം മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കളായ മുഹമ്മദ് ഹാജി കെ എ റസാഖ് അബൂബക്കർ സുലൈമാൻ മണിക്കുട്ടി കെ കെ അലി സുഹായ് സലീം പള്ളം അൽത്വഫ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശമംഗലം പഞ്ചായത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി എം എ കാസിം സ്വാഗതം പറഞ്ഞ പരിപാടിയിൽ പി എം ഷംഷാദ് നന്ദി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതുരുത്തി വി എഫ് പി സി കെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോട്ടായി അയംകുളത്തുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റിൽ കർഷകർക്ക് പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു 
పరిశీలన పరిపాడి విఎఫ్పిసికే జిల్లా మేనేజర్ బిందుమోల్ మాథ్యూ ఉద్ఘాటనం చేయదు ചടങ്ങിൽ വി എഫ് പി സി കെ സൈറ്റ് ഓഫീസർ ബബിത അധ്യക്ഷയായി സ്വാശ്രയ കർഷക സമിതി അയ്യങ്കുളം ട്രഷറർ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി എസ് കെ എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ പ്രമേശ് സ്വാഗതവും പ്രസിഡന്റ് പി കെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അൻപത് ശതമാനം സബ്സിഡി നിരക്കിൽ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്ന എസ് എം എ എം പദ്ധതിയിൽ കർഷകർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടായി മണ്ണൂർ സ്വദേശിനി ബേബി ഷക്കീലയുടെ ചികിത്സാർത്ഥം ധനസമാഹരണവുമായി കൊട്ടക്കുന്ന് ക്രേസി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് ക്രേസി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വരൂപിച്ച കാൽ ലക്ഷം രൂപ സഹായനിധി ചെയർപേഴ്സൺ കൂടിയായ മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് അനിതയ്ക്ക് കൈമാറി പ്രസിഡന്റ് എഫ് ഷെഫീർ സെക്രട്ടറി സുനീർ ഭാരവാഹികളായ വിപിൻ കുമാർ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഹമീദ് അനീഷ് അബ്ദുൾ നാസർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് തുക കൈമാറിയത് ബേബി ഷക്കീലയുടെ കരൾമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് വേണ്ടിവരുന്നത് ചെറുതും വലുതുമായ സഹായങ്ങൾ സഹായനിധിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ബേബി ഷക്കീലയ്ക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി രംഗത്തെത്തിയ ക്ലബ് ഭാരവാഹികളെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് അനിത അഭിനന്ദിച്ചു തീരാ നോവായ വയനാട് ദുരന്തത്തിലും ഷിരൂരിൽ കാണാതായ അർജുനു വേണ്ടിയും തന്റെ കർമ്മമേഖലയിലൂടെ അനുശോചനം അറിയിക്കുകയാണ് ഫാഷൻ ഡിസൈനറും വിദ്യാർത്ഥിനിയുമായ എരുമപ്പെട്ടി സ്വദേശി അഞ്ജന ചിത്രകാരൻ ഇ വി എസ് സന്തോഷിന്റെയും കാർത്തികയുടെയും മകളാണ് അഞ്ജന കോറത്തുണിയിലും ടാർപ്പായയിലും അക്രിലിക് പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് വയനാട് മുണ്ടക്കൈ ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെയും അർജുന്റെയും ചിത്രം വരച്ച് ധരിച്ചാണ് ചിത്രകാരി കൂടിയായ അഞ്ജന ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്നത് ദുരന്തങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതങ്ങൾ മനസ്സിനെ തളർത്തുന്നതാണെന്നും ഇവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുകയാണെന്നും അറിയിച്ചാണ് അഞ്ജന സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത വീഡിയോ ഇതിനോടകം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട് മാള കാർമൽ കോളേജിലെ അവസാന വർഷ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് അഞ്ജന ഫാഷൻ രംഗത്തെ നൂതന മാർഗങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങളിൽ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിരവധി വീഡിയോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അഞ്ജന പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ ഭാരതീയ കിസാൻ സംഘ് തൃശൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം ഓഗസ്റ്റ് പത്തിന് നടക്കും തോന്നൂർക്കര നടന ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ വിവിധ ബ്ലോക്ക് ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ നേതൃത്വം വഹിക്കുമെന്ന് ചേലക്കരയിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു സമ്മേളനം ബി കെ എസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നാരായണൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ജില്ലാ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രസിഡന്റ് എം വിദ്യാസാഗർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രഭാകരൻ മാഞ്ചാടി ഭാരതീയ കിസാൻ സംഘ് പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എം യു കൃഷ്ണൻകുട്ടി സ്റ്റേറ്റ് വുമൻസ് കോർഡിനേറ്റർ എം സി വത്സലകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്ട് വുമൻ കോർഡിനേറ്റർ മഞ്ജുഷ രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതുരുത്തി സമൂഹത്തോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ളത് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മാത്രമാണെന്നും മറ്റ് ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളോട് കിടപിടിക്കുന്ന തരത്തിൽ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ആധുനികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടെന്നും മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ തടുക്കശ്ശേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്ന സംഭരണ കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്ത് മാതൃകാപരമായ ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത പ്രസ്ഥാനം കൂടിയാണ് സഹകരണ മേഖലയെന്നും എന്നാൽ നിലവിൽ സഹകരണ മേഖലയെ ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കുന്ന രീതിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു കോങ്ങാട് എം എൽ എ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ശാന്തകുമാരി അധ്യക്ഷയായി ബാങ്കിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നൽകുന്ന സൗജന്യ ഔഷധ കഞ്ഞി കിറ്റിന്റെ വിതരണം 
പാലക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി സേതുമാധവനും കസ്റ്റമർ ഡിസ്കൗണ്ട് കാർഡ് വിതരണം കേരളശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ഷീബാസുനിലും ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ വാനിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പാലക്കാട് ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ പി വിജയലക്ഷ്മിയും സൗജന്യ ഔഷധ സസ്യത്തായി വിതരണം പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എ പ്രശാന്തും കണ്ടെയ്നർ മോഡ് വിൽപ്പനശാലയുടെ ഉദ്ഘാടനം കേരളശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എ ഫെബിൻ റഹ്മാനും നിർവഹിച്ചു ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ഒടുവിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സി ആർ സജീവും നിർവഹിച്ചു പാലക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം എ രജനി അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ പ്ലാനിംഗ് എം ഹരിദാസൻ അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഇ കാർത്തികേയൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഡിറ്റ് എൻ നാഗരാജൻ സി പി എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പി സി ജയരാജ് കേരളശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം സി സി രമേശ് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ പി ജയദാസൻ സെക്രട്ടറി എം പി വിജയകുമാരി ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി കൃഷ്ണദാസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പരിപാടിയിൽ വെച്ച് കളഞ്ഞു കിട്ടിയ പതിനഞ്ച് പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങളും മൊബൈൽ ഫോണും അടങ്ങുന്ന ബാഗ് ഉടമസ്ഥന് തിരികെ നൽകിയ മംഗല സ്വദേശി ശില്പയെയും പ്രായം കുറഞ്ഞ ശലഭ നിരീക്ഷിക അനുശ്രീ ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ് സിംഗർ ഫെയിം ശ്രീഹരി എന്നിവരെയും മന്ത്രി ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് താൻ സ്വരൂപിച്ച പണക്കുടുക്ക മൂന്നാം ക്ലാസ്സുകാരി അനുശ്രീ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കായി മന്ത്രിയുടെ കൈവശം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്രിപ്പാല ഷൊർണൂർ കല്ലിപ്പാടം തൃക്കോവിൽ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ കർക്കിടക മാസാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതി ഹോമവും ഭഗവത് സേവയും നടന്നു കൂക്കമ്പാറ ധീരജ് നമ്പൂതിരിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിലായിരുന്നു വിശേഷ ചടങ്ങുകൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ രാമായണ മാസാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ലളിത സഹസ്രനാമ ജപവും ഉണ്ടായി രാവിലെ അഷ്ടദ്രവ്യ ഗണപതി ഹോമവും വൈകിട്ട് ഭഗവത് സേവയും നടന്നു കൂക്കമ്പാറ മന ധീരജ് നമ്പൂതിരി കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾ ദർശനത്തിനെത്തിയിരുന്നു ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് സി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സെക്രട്ടറി പി സി രാജീവ് ട്രഷറർ എ കെ മണികണ്ഠൻ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി മണികണ്ഠൻ പി സി നിധീഷ് പി ജയൻ ടി മുരളീധരൻ എം ശങ്കരനാരായണൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പ്രസാദ വിതരണവും നടന്നു ന്യൂസ് സെന്റർ ഷൊർണൂർ അമ്പലപ്പാറ മുതലപ്പാറ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പതിനാറാമത് രാമായണീയം ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിന് നടക്കും കേരള ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെയും മുതലപ്പാറ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര സമിതിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് രാമായണീയം പരിപാടിയെന്ന് ഭാരവാഹികൾ ഒറ്റപ്പാലത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിന് രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിന് അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതി ഹോമത്തോടെയാണ് ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുക രാവിലെ ഒമ്പതിന് കുട്ടികൾക്കായി പ്രശ്നോത്തരി സംഘടിപ്പിക്കും പത്തരയ്ക്ക് ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി അറവക്കാട് ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി പി വേണുഗോപാലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി മേഖലാ സെക്രട്ടറി പ്രൊഫസർ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി രാമായണീയം പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പാലക്കാട് ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ ആർ കെ മേനോൻ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും പതിനൊന്നരയ്ക്ക് രാമായണ പാരായണ മത്സരത്തിന് ശേഷം പത്മനാഭൻ മാസ്റ്ററുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേരുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം വെള്ളിനേഴി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് അയ്യായിരത്തി രണ്ട് രൂപ ക്യാഷ് അവാർഡും പ്രശസ്തി പത്രവുമടങ്ങുന്ന ശ്രേഷ്ഠപുത്ര ശ്രേഷ്ഠ പുത്രി അവാർഡുകൾ സമ്മാനിക്കും രാമായണ പ്രശ്നോത്തരി രാമായണ പാരായണ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് ഉയർന്ന സ്കോർ കരസ്ഥമാക്കുന്നവരിലെ ആൺ പെൺ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർക്കാണ് ശ്രേഷ്ഠപുത്ര ശ്രേഷ്ഠപുത്രി അവാർഡുകൾ നൽകുകയെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിന് രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിന് അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതി ഹോമത്തോടെ സമാരംഭിക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രശ്നോത്തരി മത്സരം നടക്കുന്നതായിരുന്നു തുടർന്ന് പത്ത് മുപ്പതിന് കേരള ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി അറവക്കാട് ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി ശ്രീ പി വേണുഗോപാൽ അവർകളുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേരുന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ കേരള ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി മേഖലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ പ്രൊഫസർ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാൾ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കേരള ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി അറവക്കാട് യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ ഗോപി സമിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആർ കെ മേനോൻ സെക്രട്ടറി സി കെ നാരായണൻ സഹരക്ഷാധികാരി പി കെ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഒറ്റപ്പാലം പാലപ്പുറം ചിനക്കത്തൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ മഹാഗണപതി ഹോമത്തിനും
ഗണപതി ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ ഹരിദാസ് സെക്രട്ടറി വി പി മനോജ് കുമാർ ട്രഷറർ എം സുഭാഷ് പുത്തൻവീട്ടിൽ ശശിധരൻ എ ആർ രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ആനയൂട്ടിനോടനുബന്ധിച്ച് പതിനാലിന് വൈകിട്ട് മെഗാ തിരുവാതിരക്കളി പഞ്ചവാദ്യം എന്നിവയുണ്ടാകും പതിനഞ്ചിന് രാവിലെയാണ് പ്രത്യക്ഷ മഹാഗണപതി ഹോമം തുടർന്ന് പാണ്ഡിമേളവും ആനയൂട്ടും നടക്കും ഏഴ് ഗജവീരന്മാർ പങ്കെടുക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ വർഷം തോറും നടത്തി വരാറുള്ള പ്രത്യക്ഷ മഹാഗണപതി ഹോമം ആനയൂട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി ഈ വർഷവും വളരെ അതിഗംഭീരമായി നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും അതിന് വേണ്ടി ഏഴ് ദേശങ്ങളെയും മറ്റ് ചിനക്കത്തൂരിലെ മറ്റ് ആഘോഷ കമ്മിറ്റികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കമ്മിറ്റി ഇവിടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പന്തൽ കാൽനാട്ടിൽ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു പതിനാലിന് വൈകുന്നേരം പന്തലിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ദീപം തുടർന്ന് മെഗാ തിരുവാതിരക്കളി തുടർന്ന് പാലപ്പുറം മണി ആശാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചവാദ്യവും അരങ്ങേറും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഒറ്റപ്പാലം പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും സിവിൽ സർവീസ് മേഖല രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ച് ജനാധിപത്യ സംവിധാനം തകർത്ത മറ്റൊരു സർക്കാർ ഇതിനു മുമ്പ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് മുൻ എം പി കെ മുരളീധരൻ കേരളത്തിലെ ഇടതുഭരണം കൂനിന്മേൽ കുരുപോലെ പാലക്കാട് എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ സമഗ്ര ശാക്തീകരണത്തിന് പ്രീ പ്രൈമറി മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പരിഷ്കാരം ആവശ്യമാണെന്ന് സഹകരണ മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ കുട്ടികളുടെ അടിസ്ഥാന വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണ ഘട്ടമായ പ്രീ പ്രൈമറിക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് തുല്യമായ പ്രാധാന്യം നൽകണം പ്രീ പ്രൈമറി സ്റ്റാഫ് പദ്ധതിയിൽ വർണ്ണക്കൂടാരമൊരുക്കി വെണ്ണക്കര സർക്കാർ വിദ്യാലയം പട്ടാമ്പി പാലം വാഹന ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നുകൊടുത്തു വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുന്നത് നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ പാലം തുറന്നുകൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ സംബന്ധിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന് യുവജനതാദൾ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി മഹേഷ് വയനാട് ദുരന്ത ബാധിതർക്കായി യുവജനതാദൾ മൂന്ന് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകും വയനാട് ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അനങ്ങൻമലയിലെ ക്വാറി പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു ഫിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനത്തിൽ ക്വാറി പ്രവർത്തനത്തിനെതിരെ വരോട് കെ പി എസ് എം എം വി എച്ച് എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ഉപവാസ സമരം നടത്തും വാടാനാംകുറിശ്ശി റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണം എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മൂസൻ എം എൽ എ റെയിൽവേയുടെ ഭാഗത്തുള്ള സ്ഥാനുകൾ സ്ഥാപിച്ചു തുടങ്ങി ശനിയാഴ്ചയോടെ ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകും കുട്ടി ഡ്രൈവർമാരെ പൂട്ടാൻ പട്ടാമ്പി പോലീസ് നടപടി കുട്ടികൾ വാഹനമോടിച്ച് അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കുട്ടികൾക്ക് വാഹനമോടിക്കാൻ നൽകുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെന്നും പോലീസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം